你们好，我是小五跳舞的舞，我能和你们一起玩吗？快走开，谁要跟你玩啊？就是长那么丑，还想和我们小仙女一起玩？是啊，还长了一对兔子耳朵，真是丑爆了！我们才不要和你一起玩呢。就是就是，快走开！世界上已经没人喜欢我了呀，都不理我，我一个人好孤独啊！凭什么呀？他们都有朋友，都有小伙伴一起玩，就我一个人。既然已经没有人喜欢我了，那我就变成坏孩子好了。我要把那些不喜欢我。欺负我、嘲笑我的人都变丑，这样就有人陪我了呀，我就不是一个人了。我知道有个小女孩欺负过我，我现在就把她变丑。我看还有谁敢欺负我？咦，这不是小吴姐吗？哇，真的是小吴姐。你好，小吴姐，我是来自妖姬，每个视频我都会看的。你好漂亮啊！真真的吗？你真的喜欢我吗？我我漂亮吗？对啊，我最喜欢小吴姐了。哇，变装后更漂亮了。谢谢你喜欢我，这样我就不是没人喜欢的可怜虫了，我又可以做回好孩子了。小五，你看我新买的裙子好看吗？蓉蓉，你是个丑八怪，穿什么衣服都难看。小五，你太没礼貌了，你怎么可以说女孩子是丑八怪呢？蓉蓉，你就是丑八怪，我就要说。哼，小五，没想到你是这样的人，以后我们再也不是闺蜜了。<笑>小五，你好厉害，又考了一百分，你能教教我吗？我这个题不太明白。五六七，大笨蛋。小五，你太过分了。五六七，你就是大笨蛋，我才不会教你了，以后你就一直不及格吧。小五太坏了，以后再也不理你了。小五，你为什么要踢我？唐三，你都多大的人了，还喜欢小动物，丢死人了。小五。你不是最喜欢小动物吗？我现在讨厌他们，他们身上的毛会把我的衣服弄脏，看到他们我就要把他们踢得远远的。小五，没想到你会变成这样，你已经不是我认识的那个善良的小五了，以后我再也不喜欢你。哼，我早就不喜欢你了。三哥，小五最近变得好讨厌。是啊，小五原来学习又好人又善良，现在太膨胀了，总嘲讽别人。我也不知道小五为什么会变成这样。反正我以后再也不想和他一起玩了。我还是想再去小五家看看，问问他到底是怎么回事。他最近的变化太奇怪了。小五，小五你怎么了？脸色怎么这么差？三哥，我头好晕啊！到底发生了什么事？我也不知道怎么回事。前两天千仞雪来我家玩。小五，我给你带了你最喜欢的奶茶。谢谢你，千仞雪，你先坐，我去给你洗水果吃。不用了，小五，你快把奶茶喝了吧，然后咱俩去个好玩的地方。好啊。后来我就晕过去了，等我醒来，不但脸变黑了，还被关在地下室，还是小老鼠们帮我才逃了出来。可是现在身体没有力气，已经躺了两天了。原来是千仞雪搞的鬼，是他变成你的样子，在外面破坏你的心情。小五，你先好好休息，我去找千仞雪要解药。谢谢你三哥，臭唐三，你还来找我干什么？还不滚远点！千仞雪，我知道是你，快别装了。唐三，你是怎么发现的？千仞雪，你为什么要把小五关起来，还变成他的样子？快把解药拿出来，不然别怪我不客气。哼，还不是你们都喜欢臭兔子，不喜欢我。我漂亮有钱家世好，他哪点比得上我？我就是要让所有人都讨厌他。千仞雪，大家喜欢小五不是因为他多漂亮多有钱，而是他善良可爱，关心别人。和他在一起，我们都很开心。哼，反正我就是讨厌他，想解开他身上的毒。你去找雪山峰顶上的水晶雪龙餐吧。<笑>终于找到水晶雪龙身了，小五身上的毒终于能解开了。小五，等我。三哥，千仞雪，你太过分了。哪个才是真小五啊？老师，我们来当公主啦！你们是小伙伴选出来的后辈公主，快点选你们的公主套装吧！红色是热情公主套装，粉色是帮助公主套装，蓝色是理智公主套装，金色是希望公主套装。老师，我想给别人带来希望，我想要希望公主。不行，小五，我是金色的头发，这个套装我穿才最漂亮。所以金色的套装最适合我穿。那那好吧，那我就选粉色的，帮助公主套装，多帮助别人也是很好的。好了，你们已经是后辈公主了。
。一个星期后，小伙伴们会选择你们中的一人成为真正的公主的。那一定是我，我现在这么漂亮，小伙伴们一定会选择我的。小五，您还是放弃吧。这个星期有好多人夸我漂亮，能当公主啦。谁能当公主，一会就知道了。我来选公主啦。五六七，你不是说我漂亮吗？快给我投票吧。嗯，小五不配当帮助公主，我正准备给你投票呢。五六七，我怎么不配当帮助公主了？哼，说起来就生气。五六七，把这个鸡腿给我。这是我刚买的，我才不给你呢。这个你不能吃，快给我。不给不给。你怎么不听呢？快给我。小狗给你吃吧。哎呀，有人摔倒了。小五，你抢我的鸡腿，喂小狗，你帮助我什么了？是啊，小五，你是帮助小狗的帮助公主吗？不是的，五六七，当时有人摔倒了，我没来得及跟你解释，事情是这样的。哎呀，我的鸡腿怎么掉地上了？不行，我得赶紧捡起来。这都是钱啊！老板，我要买个鸡腿。太好了，这个鸡腿最大了，卖给你吧。谢谢老板。<笑>这个老板太坏了，怎么能把脏的鸡腿卖给五六七呢？吃了会坏肚子的。我得去阻止他。掉地上的鸡腿人不能吃，但小狗是可以吃的。我怕你坏肚子，想帮助你，才把鸡腿扔给小狗的。那个老板后来也被坏人管理局给带走了。原来是这样啊！对不起，小五，我误会你了。我这张票投给你。谢谢你，五六七。哼，喜欢我的人多了一会就会有人给我投票了。我来给宝贝女儿投票了。妈妈，你倒是投票啊！糟了，乖女儿，我的票落家里了，我这就回去拿。妈妈，你也太笨了，我来给公主投票了。小强，快给我投票吧！不要，我才不给你投票呢。千仞雪，我书包不见了，你帮我找找吧。小强，你烦不烦？没看到我在这忙着拉明天的公主选票吗？小强，我帮你找吧。你今天除了学校，还去过哪里？我还去过图书馆和蛋糕店。这样，那我去蛋糕店找，你去图书馆找，这样可以更快些。好的，小五，多亏了小五的帮助，我才能找到书包，所以我给小五投票。谢谢你，小强。姐姐们，我也来投票啦。王默，你要给谁投票啊？我就差一票了，我要投给小雪姐姐。为什么呀？哥哥，哥哥，你就把手机再给我玩一会吧。妹妹，你都玩好久了，该歇歇了。是啊，王默，我们要保护自己的眼睛。你们也太过分了，王默多玩一会怎么了？我们满足他的希望，让他开心不是更好？对呀、啊，哥哥，快把手机给我，还是小雪姐姐最好啦。我就喜欢小雪姐姐，我要给你投票。谢谢你，王默。小公主们，我来了。老奶奶，快把票投给我吧，我可是帮你捡到钥匙了。不。我要把票投给小五。咦，好大一串钥匙！对了，我在这等着钥匙的失主过来，他一定会好好感谢我的，我就能买那个好看的发卡了。小姑娘，你看到一串钥匙了吗？是不是这个？太好了，就是这个。谢谢你，小姑娘。不用谢，给我十个狗头币就好了。为什么？我等你这么久。难道不值得你好好感谢感谢我吗？可是你不是希望公主吗？对呀、啊，所以我希望你感谢我啊。你你太过分了，小五和你不一样，他是真心的帮助别人，所以我给小五投票。太好了，我集齐三张票了，我是真正的公主。不行，这张票是我的，明明是我帮了他。啊、千仞雪。你怎么能抢我的票？快还给我！不还不还，这就是我的。乖女儿，妈妈终于把票找到了。太好了，我先集齐三张票了，我才是史莱克王国的真公主。千仞雪，你怎么能这样？你犯规了，这样小伙伴们是不会喜欢你的。哼，你胡说，我就是真公主，我最漂亮了，所有人都会喜欢我的。小羊们快躲起来！一会儿我老狼就来抓你们了。我跑，我跑，我跑，我也跑。时间到，小羊们，你们躲好了吗？我要开始抓你们了。我变成了垃圾桶，比李东肯定猜不到。看我的隐身术
，这可是我们小鸡岛的最强隐身术，这下比比东肯定找不到我了。奇怪，周围也太安静了，大家都躲在哪儿呢？这个比比东真笨，就他这样，就算找一天也找不到我们。不行，我得好好想想他们到底躲哪儿去了。嘿嘿，我就跟在比比东的后面，这样他就发现不了我了。哎呀，今天怎么老是感觉有人在一直盯着我，可是后面又没人，真奇怪。咦，郊外怎么会有一个垃圾桶？糟了，比比东不会是发现我了吧？出来吧。哎呀，我被发现了。唐三，你被我找到了，现在你也是狼人，你去那边找其他人，好吧。哎呀，三哥变成狼人了，完了，他们肯定能找到我的，哈哈，真是太好玩了，谁也不会猜到我就在比比东身后，最后获胜的肯定是我。姐姐，我来了，雪儿，你来的正好，快跟我一起找小五他们。好的，姐姐。嘿嘿，比比东真是大笨蛋，居然没看出来我是来卧底的。哎呀，这下危险了！雪儿怎么也来了，我得小心点儿。奇怪，怎么老感觉背后有人盯着我呀？雪儿，你帮我看看，我身后有什么东西没有？哎呀，嗓子好难受啊！什么声音？姐姐，我听到是这棵树发出的声音。糟糕，他们不会是发现我了吧？是吗？变。比比东，你在干嘛？这是我新研究的魔法苹果树，你给我弄到哪里去了？呃，这个可能是被我变到海边去了，你去海边找找吧。哼，你真是太过分了！哎呀，好险啊，差一点就被比比东找到了。<笑>比比东被树精灵骂了。嗯，雪儿，你有没有听到谁在笑？没有啊，姐姐。哼，肯定是有人在恶作剧，黑暗魔法显形。哎呀，我怎么没忍住笑呢？真倒霉！好了，阿七，现在你也是狼人了，你知道剩下的人藏在哪里吗？以我对蓉蓉的了解，既然刚刚那棵苹果树不是蓉蓉，那这边这棵就肯定是蓉蓉变的。嗯，你确定吗？这次可不能搞错了，要是再把树精灵种的树弄消失了，我们都会被教训的。我确定。变。哎呀，我还是被找出来了。好了，大家都是狼人了，现在分头去找小五吧。你们找到小五了吗？没有。怎么还没找到他啊？小五到底藏哪里去了？嘿嘿，没有人可以找到我。小五，今天晚上海神唐三组织的跳舞晚会，我要穿上这套最漂亮的新裙子，他一定会迷上我的。你再看看，你裙子都破成这样了，我劝你还是别去丢人了。<笑>小五，别理他，我的新裙子送给你穿吧。蓉蓉，那海神晚会你就没有新裙子了？没关系的，我可以穿别的裙子呀。斗罗大陆里，你是我最好的闺蜜，小伙伴们都会羡慕我有你这个好闺蜜的。这个臭蓉蓉就会给我捣乱，看我怎么收拾你！让你帮助臭兔子。<笑>蓉蓉跟我约好一起参加海神晚会的，怎么还没有来？臭兔子，穿个新裙子很开心吧？站在海神宫门口显摆什么？我没有，我在等我的好闺蜜蓉蓉。哦，我正想告诉你呢，我来的路上看见宁蓉蓉晕倒在路上了。你要去找她吗？去的话就会错过海神晚会了。什么？我要去找蓉蓉？海神大人，刚才跑走的女孩是怎么回事？刚才的事情是这样的，嗯，我知道了，你去主持下晚会，我去看看。蓉蓉，你醒醒，你怎么了？蓉蓉醒了，谢谢小伙伴们。蓉蓉，你怎么了？小五，我好像被打晕了，你怎么在这？我听千仞雪说你晕倒了，怕你出事就跑过来了。你怎么那么傻？你那么喜欢海神，这样跑过来海神晚会岂不是错过了？我们可是最好的闺蜜，你在我身边我才会开心。你们好，我是海神唐三，你们是我见过最可爱、最善良的女孩，我想成为你们的朋友，邀请你们参加我的海神晚会。胡萝卜，胡萝卜，我小五最爱吃胡萝卜了，老板，我要买胡萝卜。不好意思，小姑娘，胡萝卜卖完了，改天再来吧。可是我今天就很饿啊。太好了，王墨，你能把胡萝卜给我吃吗？不行，小五，这是我好不容易才抢到的，我是要去为我们叶萝莉最可爱的兔子美情兔的。萝莉，你手里拿的胡萝卜能给我吃吗
。不行，小五，这是给秦公主新养的宠物美琴兔吃的，它真的太可爱了，每个人都想去喂它呢。可是我真的好想吃胡萝卜，难道所有的胡萝卜都拿去喂那个美琴兔了吗？当然啦，美琴兔那么可爱，大家都排着队喂呢。我跟你说了，小五，我也要去排队了。那个美琴兔真的有这么可爱吗？难道比我小五还可爱吗？我现在就去看,看。美琴兔，你真是太过分了，居然抢走了所有的胡萝卜，一根也不给我留。我现在就跟你比一比，要是我赢了，就把所有的胡萝卜都给我吃。那好吧，小五，你看好了。连连生活天天祝你好运连连，幸福健康，笑容满满。糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？天空真的好大，蓝色梦想我的家，小小丫头烦恼不怕，在在翅膀带我出发。我们要去海神宫参加晚会，我先来。欢迎你，神奇的叶罗丽冰公主。该我啦。欢迎你，美丽的人鱼公主。我也试试。对不起，你不是公主。为什么我不能去海神宫啊？臭小五，你看看你的破烂衣服，你算什么公主？海神宫的晚会只有公主才可以参加，你还是回你的大森林吧。海神晚会马上开始，请公主们尽快前往。哼，不和你说了，我去参加晚会了。欢迎你，富有的武魂殿公主。怎么会这样？我真的是公主。明明是海神哥哥邀请我参加晚会的呀，小五姐姐，我们为你作证，你是最善良的公主。那我再试试。对不起，善良的小五公主，刚才检测错误，欢迎你参加晚会。公主们，海神大人等你们很久了，请跟我来。停，侍卫，这里混进来一个乞丐，臭小五他根本不是公主。千仞雪，你不要冤枉我。我怎么冤枉你了？你看看你的破衣服都磨出洞了，我可不想让你身上的臭味破坏了海神哥哥的晚会。是啊，公主不是都应该穿着公主裙，戴着皇冠吗？怎么会这么脏？我可不想让他把我美丽的鱼尾蹭脏了。侍卫，听到了吧？还不快把这个乞丐赶出去！小五，其他的公主不想和你一起，请你在外面等一下吧。我，我，好吧。海神哥哥，我们来了！欢迎你！咦，小五呢？他怎么没来？啊，海神大人，小五在外面没有进来。为什么不让他进来？海神哥哥，他又不是公主，穿的那么破，连个公主裙都没有，让他进来干什么？谁说他不是公主了？她是我见过的最可爱、善良的公主了。她的公主裙和王冠都用来帮助别人了。嗯嗯嗯嗯，小弟弟，你怎么在这哭啊？姐姐，我好饿，能给我点吃的吗？小弟弟，我这有个汉堡，送给你吧。谢谢姐姐。小弟弟，你怎么不吃啊？姐姐，我想拿回去和妈妈一起吃。小弟弟，你先吃吧，我这还有，一会我和你一起去找你妈妈。太好了，谢谢姐姐。小弟弟，就你和妈妈两个人吗？不是的，小姐姐，我们春至天空上突然掉下好多大火球。把家和粮食都烧没了，村民们只好四处乞讨找吃的，好多人几天都没吃东西了。这样啊，你等会和我一起，咱们多筹集些粮食给他们送过去。姐姐，你真的太好了。妈妈、爷爷，你们快过来！小五姐姐买了好多粮食，太谢谢你了，小五姑娘。阿姨，如果你们没地方住，可以住我的城堡。我们这么多人，会不会太给你添麻烦了？没事的，阿姨，我会尽量帮助大家度过难关的。妈妈，你不知道，为了买粮食，小五姐姐把公主裙和皇冠都卖了。小五姑娘，你真的太善良了，真的不知道该怎么才能感谢你。那些村民的家是我和暗黑世界战斗时不小心烧毁的，后来我才知道这件事。为了感谢小五无私的帮助，我特意举办这场晚会，邀请所有的公主过来和小五交朋友。原来是这样，我喜欢这个小五姐姐，我也是，我想和她做朋友。哼，凭什么？她又脏又臭，连一件好看的衣服都没有，想让我和她做朋友，门都没有。既然你不愿和小五做朋友，那就请你出去吧。我就不走，我才是最美丽尊贵的公主，我才是这个晚会的主角。侍卫，带她下去。
放开我！海神哥哥，我们一起去把小五姐姐请进来吧。是啊，相信小伙伴们都想和善良的小五姐姐做朋友。嗯，我相信小五也一定很愿意和所有善良的小伙伴做朋友的。同学们，你们想不想看到十年后的自己？想，我也想。我已经迫不及待了。那好，我带你们去看一看。啊，难道这就是十年后的我吗？没错，小兔，我就是十年后的你。你长大以后会越来越漂亮的。嘿嘿，我喜欢这样的自己。一二三四，一二三四，二二三四，二二三四。好了，这套广播体操教给你了，以后你每天都要练习，十年后你就可以像我一样成神了。放心吧，我一定不会辜负你的期望。你去给我把垃圾倒了。哦、oh, ，我这就去。你去把房子重新刷一遍。可是我昨天才刚刷过啊。你怎么那么多废话呢？昨天的颜色我不喜欢，赶紧去重新刷。好吧。啊，难道这就是十年后的我吗？怎么这么不讲道理？喂，你站着干什么？还不快去干活？可我就是你啊！我管你是谁，在这里所有人都要听我的。哼，我讨厌你，我不想见到你。大家都见到十年后的自己了吧？是不是很喜欢呢？嗯，十年后的我很漂亮，我变得更加厉害了。哎，小东，你为什么要叹气？啊，我不想十年后的我那么无理取闹。小东，只要你改掉刁蛮的性格，长大后就不会让人讨厌了。嗯，我会改掉的，以后会对大家都好好的。乐园太好玩了。哎呀，好热啊！小梅，快去给我买只冰激凌。小七，今天你已经吃了好几只冰激凌了，再吃会肚子疼的。我不管，我就要吃。你要不给我买，我就跟妈妈说你欺负我。好吧，我去给你买。五零，你要不要吃冰激凌？姐姐，其实我也有点想吃。好，那姐姐也给你去买一冰激凌买回来了、啊。谢谢姐姐，姐姐你先吃一口吧。五零真懂事啊，姐姐不吃，给你吃吧。小梅，还不快把冰激凌都给我？好吧。都给你，这冰激凌清清凉凉的，吃着好舒服啊！小七，给姐姐吃一点好不好？哎呀，你不早说，我都吃完了。小七，刚刚那只冰激凌你明明还没有吃呢，小梅姐姐那么照顾你，你这样太过分了，大家都不会喜欢你的。哼，他们才不会呢，不就是一只冰激凌吗？哎呀，好累呀、啊，我走不动了。小梅，快点背我回家。姐姐，我们也回家吧，我不想跟这样的小七玩了。终于到家了，小梅，我饿了。快去给我拿吃的，小七，姐姐背你回来太累了，你自己去拿吧，也给姐姐拿一点好不好？我才不去呢，我是弟弟，你应该照顾我的，快点去拿。哎，好吧，姐姐，我洗了两个苹果，大的给你吃吧。五零，为什么给我大的呀？我吃小的就行。老师给我们讲过恐龙让梨的故事，还有今天姐姐在游乐园一直照顾我呢。五零真懂事。小梅呀、啊，你怎么来了？我疼，我实在不想跟小七待在家里。那小梅姐姐，我们一起去看电视吧。我去拿些零食跟饮料，咱们一边看电视一边吃吧。姐姐，你今天照顾我那么辛苦，还是我去拿吧。哎，为什么你的弟弟这么懂事，而我的弟弟却总是欺负我呢？小梅，你竟然在这里不在家照顾我，来武林家干嘛？小七，我告诉你，我是你姐姐，以后不许喊我小梅，喊我姐姐听到没？你敢凶我，我要回家告诉妈妈。你想告诉谁就告诉谁吧，我真不想让你当我弟弟。你看看人家武林多懂事，哼，我还不稀罕当你弟弟呢。大家都那么喜欢我，肯定都抢着让我当他们的弟弟。那我们来问问小伙伴们，你们喜欢让小七当弟弟，还是让武林当弟弟呢？同学们，你们千万别说不字，瞄准抓捕。嗯、啊，怎么回事？二龙老师怎么突然消失了？老师不会是想和我们捉迷藏吧？瞄准抓捕、啊。阿七呢？阿七怎么也消失了？是啊，到底怎么了？连阿七也消失了。让我想想，我好像知道了。蓉蓉，你想到了？那你快说啊！你们还记得阿七和二龙老师说的话吗？哎呀，你怎么这么麻烦？让你说你就快说。我可不敢说，说了肯定会消失。算了，我写给你们看吧。嗯，不，瞄准抓走啊！糟糕，比比东也消失了。哎呀，比比东真是的，都说了别说出来，他怎么还是说出来了呀？看来真的是这个字的问题。如如，我们一定要注意了。嗯，我会的。小五哥哥把饭做好了，你快来吃吧。好，我来了。哇塞，这个糖醋鲤鱼看起来就好好吃呀、啊！啊，真香。好了，哥哥，我吃饱了。等等，小五，你一点青菜都没吃，快吃一口青菜。我不喜欢吃青菜。瞄准抓走啊,啊
，小五，小五，我的小五呢？怎么突然消失了？三哥，小五姐呢？我来找她玩。她她刚刚突然消失了，你知道是怎么回事吗？那三哥，你还记得小五姐刚刚说了什么话吗？她好像说不喜欢吃青菜。糟了，三哥，你要小心。瞄准，抓走。啊、三哥，三哥，这这也太可怕了！斗罗大陆的大家全都消失了，我我得去找小天使帮忙。出大事了，小天使，你快出来呀！蓉蓉，你找我有什么事？小天使，你看看就知道了。什么？斗罗大陆的人只要说不字就会消失？完了完了，这下真的完了！咦，小天使，你怎么没有消失？嗯，我为什么没消失？蓉蓉，你是在骗我吗？我说了不字，根本就没消失。小五、阿七他们真的消失了吗？小天使，我说的都是真的。也许是因为这里不是斗罗大陆，你跟我回斗罗大陆看看就知道了。嗯，你说的也有道理。那我们走吧。这里已经是斗罗大陆了，那我就来试试看吧。小天使，你要小心啊！要是你也消失了，那就没人能帮我们了。没事的，蓉蓉，我先给自己加一层防护罩。天使之力，不、哦，瞄准，抓走。咦，瞄准，再抓走、哦。完了完了，这下真的完了，小天使都被抓走了，还有谁能帮我们呀？蓉蓉，我回来了。太好了，小天使，你是怎么回来的？你能不能把大家也救回来呀？刚刚我感受到了黑暗魔法的力量，看来是有人在背后搞鬼。真的吗？那你知道是谁在搞鬼吗？我这就把他揪出来。天使能量显形，又是你，你快把大家放出来！我怎么会在这里？小天使，你想干什么？哼，我还想问你想干什么呢？你为什么要用不字魔法抓走大家？我我没有，你别冤枉我。哼，你休想狡辩！每个人的魔法都有自己的能量波动，我已经检测过了，就是你做的。哼，居然被你找到了证据，不错，就是我做的，你能拿我怎么样？你快让魔法消失，把大家放回来，否则就送你去坏人管理局。我可以让魔法消失，不自魔法，破解。不过他们去哪里了，我也不知道，你们就慢慢找吧。小天使，你快想想办法呀！我不想失去他们，我我。大家在这里，蓉蓉，我们回来了。舒精灵，你在哪里找到他们的？我在斗罗大陆感受到了黑暗魔法的波动，发现他们被关在了黑暗宫殿的地牢里，我就把他们带回来了。谢谢你，舒精灵，还有大家。要是以后再遇到奇怪的事情，你一定要及时来找我，我会保护大家的。好的，小天使，我们记住了。今天的视频就到这。我给妹妹喝热牛奶，我给妹妹喝冰可乐。热牛奶真好喝，小五姐，我给你打一百分。太冰了，我给东东姐打零分。娜娜，你太过分了，我都把最喜欢的冰可乐给你喝了，你还给我打零分。我给妹妹吃蒸蛋，我给妹妹吃螺蛳粉。小五姐一百分，东东姐零分。娜娜，你为什么又给我零分？你是不是故意惹我生气？才不是呢，东东姐，小孩子不能喝太冰的水，而且螺蛳粉太辣了，也不适合给小孩子吃，你就不是一个合格的姐姐。哼，娜娜，你给我等着，我一定会当一个合格的好姐姐。姐姐，我已经学习了半小时了，能不能让我看看电视？等会我再继续学习。当然可以，那你自己去看电视吧。不行，蓉蓉，学习的时候必须集中精神，我们要把一件事做好，才能去做另一件事。你是一个听话的孩子，等学习完，姐姐陪你一起看电视。好的，小五姐，我知道了，那我学习完再看电视。比比东，要做一个合格的姐姐，应该给妹妹做好榜样，并教会妹妹正确的做法。哦，我知道了。哎呀，蓉蓉，你怎么了？我不小心弄断了妈妈的口红。蓉蓉，你也太不小心了吧！这下惨了，等会妈妈回来一定会骂你的。我，我不想被妈妈骂。比比东，不要吓唬妹妹，我们要安慰和鼓励她。嗯，应该怎么安慰和鼓励？蓉蓉，没关系的，等妈妈回来，你就向她主动承认错误，并保证下次一定注意。我相信妈妈一定会原谅你的。好的，我知道了，谢谢你，小五姐。小五，我也要谢谢你。现在我也知道怎么做一个好姐姐了。姐姐，你看我画的画好看吗？哎呀，画的也太丑了，不行，我不能打击娜娜的积极性。好姐姐要鼓励和安慰妹妹，娜娜，你要是好好练习，一定会画的越来越好的。真的吗？谢谢你，东东姐，有你的鼓励，我一定能画出好看的画。比比东，看来你真的能成为一个好姐姐哟。给小五一个棒棒糖，给娜娜一个棒棒糖，给我自己一个棒棒糖。棒棒糖真好吃，东东姐，我还想吃一个蛋糕，可我只剩下最后一个金币了，我还想给自己买一个鸡翅膀呢，这可怎么办呢？东东姐，我真的好想吃蛋糕啊。
。好，姐姐给你买蛋糕。哇塞，太好了，东东姐，你是最好的姐姐。比比东，我也觉得你是一个合格的好姐姐了。真的吗？那今天的故事就到这里了。大家快接数字啊！我接，我接，我接。哇塞，我接到了数字九十，我接到了数字四十五，我接到了数字零。嘿嘿，这次我最厉害，我接到了九十九，比你们的数字都大，一定能得到最好的奖励。阿奇，你接到的数字是零，看来你没奖励了。吼，你别得意，我可没听说这次会给奖励，我觉得很有可能是惩罚。你得到的惩罚肯定是最多的。你闭嘴，一定是奖励。我不信，我觉得这次是罚你做试卷。不可能。好了，这次的考试成绩发给你们：阿七零分，小五四十五分，唐三九十分，比比东九十九分。什么？才四十五分？我从来没考过这么低的分数，回去一定会被妈妈骂的。哈哈，想不到我居然能考九十九分，全班就我考的最好，我得好好想想找妈妈要什么奖励。我也不错，考了九十分，好像我们的成绩和接到的数字是一样的。是啊，我接到的是零分，考的也是零分，这下麻烦了。没事的，阿七，我们还有机会，赶紧接数字吧。好，大家一起接。哇塞，这次我接到了一百，我也接到了一百，我们接到的都是一百。怎么回事？为什么大家都是一百？难道会有什么不好的事情发生？呸呸呸！你个乌鸦嘴！我觉得这次肯定是考试分数。我来给大家发奖励了，你们接到的数字就是今天的家庭作业。嗯，居然全都是一百，真奇怪。不管了，那你们全都做一百本家庭作业。不对，这次的数字肯定有问题。嗯，数字会有什么问题？阿七，你还记得赛罗哥哥说的话吗？当然记得，他说怎么全都是一百，我觉得没什么问题呀、啊。对呀、啊，这有什么问题？当然有问题。赛罗哥哥这么惊讶，说明他没给我们准备这么多一百，那肯定数字被调换了。这么说起来，是有人在捣鬼了。那我们一定要抓住他。不错，等我们把他揪出来，一定要让他付出代价。哥哥，你真是太厉害了！我们知道了赛罗准备的奖励，只要给小五他们不好的数字，就能惩罚他们了。那当然了，我可是最了解赛罗的。小托，赶紧再多丢一些数字零下去。这次赛罗准备的奖励是奶茶，我要让他们一口都喝不到。你们看，这次的数字全是零，一定有问题。那我们都不接。小朋友们，你们怎么不接数字了？赛罗哥哥，有人在数字里捣鬼，这次掉下来的数字全是零，全是零。上次的数字全是一百。你们说的没错，一定是有人捣鬼，而且他猜到了我要送出的奖励。走，我们去山上看看到底是谁干的。哥哥，怎么山下没人了？嗯，难道被他们发现了？不行，我们赶紧离开这里。咦，怎么回事？这里居然没人？难道是我们猜错了？你们看，这里有个脚印。我知道了，这个脚印是托雷基亚大魔王的。走，我们去找他算账。我们来照顾小精灵了。老师，这个有兔耳朵的小精灵怎么一直哭啊？我也不清楚，他们都叫他哭精灵。这么讨厌的小精灵，我才不要照顾他呢！我要那个金色的小精灵，看着就喜庆。我也不要照顾总哭哭啼啼的小精灵，那个安安静静的蓝色冰精灵，一看就好照顾。我选冰精灵。唐三，你擅长安慰别人，要不这个爱哭的小精灵就归你照顾吧。好吧，老师，我会好好照顾他的。小精灵，你别伤心了，你饿了吗？我去给你拿些水果，你先吃点东西吧。哇，这么多水果，这这都是你哭出来的吗？小精灵，你好厉害呀、啊！唐三哥哥，我小时候中过暗黑诅咒，总会伤心流眼泪，但是我的眼泪能随机实现别人的愿望。小精灵，你的眼泪好神奇啊！不过我能为你做点什么吗？要不我陪你去买些衣服散散心？这么多衣服，这到底是我照顾你，还是你照顾我呀、啊？这河边，英雄队如林间，化成一场雨。天地间，一并肩，划破了青年。比比东姐姐，快接着唱啊！我要听喜庆的音乐。金精灵，我都给你唱一天了，你让我歇会行不行？我不管，你答应过老师，要好好照顾我的，不然我就让老师给你打零分。好好好，我唱。不过你先等一下，我去买点饮料润润嗓子。那你快去买，记得我只喝暖暖的草莓奶茶，不能太烫，也不能太凉。好好好，真难伺候，这个金精灵太讨厌了。我要去五六七那看看，换那个安静的冰精灵回来。咦，五六七，这么晚了，你怎么在门外站着呀？别提了，这个冰精灵脾气太差了。我在屋里不能说话，不能走路，不然他就用冰魔法揍我，说我太吵了。到了晚上更过分，连我的呼吸声都嫌吵，把我从房子里赶出来了。你这个冰精灵我也照顾不了
，我去唐三那看看吧。不知道他的哭精灵好不好照顾？肯定更不好照顾。如果不是怕被打零分，我才不照顾这些小精灵呢。唐三哥哥，尝尝我做的菜。<笑>唐三哥哥，吃点水果。<笑>唐三哥哥，喝点牛奶补充营养。<笑>唐三，你这怎么有这么多哭精灵？他们怎么不哭还照顾你呀、啊？比比东。这个才是哭精灵。刚才我跟哭精灵说，多几个人照顾他就更好了。结果他就哭出了好几个自己来照顾我。唐三哥哥，我去给你洗衣服。唐三哥哥，我去给你打洗脚水。唐三哥哥，我去给你铺床。哭精灵，谢谢你。比比东，你不知道哭精灵的眼泪好神奇啊！水果、衣服、蛋糕、珍珠，想要什么都能哭出来，我都不知道该做些什么才算照顾他了。啊！还有这种好事？凭什么我的金精灵那么难伺候，唐三却在这享福？不行，我得想办法换过来。唐三，老师不是说让你安慰哭精灵吗？你看哭精灵一直哭，你也没有办法。不然咱们两个换换，我来照顾哭精灵。我的金精灵让我照顾的可开心了。真的吗？那好吧，希望哭精灵到你那能开心些。<笑>太好了，终于把金精灵赶走，把哭精灵换回来了。我要发财了！叮叮叮！哎呀，今天一直给金精灵唱歌，作业都忘了做了，这可糟了！啊，老师，你们是来帮我做作业的吗？什么？比比东，你竟然让老师帮忙写作业？今天作业加倍，不写完作业不许睡觉，我会一直盯着你写的。怎么会这样？为什么哭精灵在唐三那就那么好，到我这就把老师哭出来了呢？这不公平！谁能帮帮我呀？我选比比东的糖果屋，我也选比比东的糖果屋。哎呀，好纠结呀！我应该选水果屋还是糖果屋呢？他们两个都选糖果屋，糖果肯定是最好吃的。那我也选糖果屋。哎呀，大家怎么都不喜欢吃水果呀？明明吃水果对身体更好呀！小红俊五六七蓉蓉，这是给你们的糖果。哇塞，回家吃糖果了。妈妈，我不吃饭了，我要吃糖果。不行，必须要吃。可是我吃糖果已经吃饱了呀，可好吃了。喵喵喵，糖果真是太好吃了，以后我就只吃糖果，别的什么也不吃了。喵喵喵，好吃好吃。蓉蓉，你你怎么变得这么胖了、啊？什么？我看看。爸，我怎么会变成这个样子？蓉蓉，你这是怎么了？小红俊，你怎么也在这里？哎呀，我肚子一直胀胀的，吃不下去东西。五六七，你怎么也来医院了？我是因为牙疼，你看，你的牙里怎么有虫子？医生，你快救救蓉蓉吧，她吃着糖果突然晕倒了。你们晕倒、牙疼、肚子胀，都是因为吃了太多的糖果。什么？我们再也不吃了。比比东，我们以后再也不来你的糖果屋了。都怪你，害得我肚子胀，害得五六七牙疼，还害蓉蓉晕倒。什么？这这怎么能怪我呢？是你们自己不懂得控制呀！你还狡辩？我才没有，适当的吃一点糖果当然没事了。我给你们的都是半年的量，你们一天就吃完了，怎么能怪我呢？我们我们五六七小红俊，不吃糖果的话，你们要不要来试试我的水果屋？水果屋啊，可是水果也太难吃了，才不是呢！水果健康又有营养，多吃水果可以长得高高的。来不及解释了，大家赶紧接住昊天锤！凭什么我要帮你？我才不要接你的昊天锤！我接。三哥，我们接住了昊天锤，现在应该怎么做？比比东，你为什么不接昊天锤？等会你会倒大霉的！呸呸呸！你这个乌鸦嘴，你才会倒大霉！你们全家都会倒大霉！很好。比比东没有接到昊天锤，怎么是你托雷基亚大魔王？你来这里干什么？赶紧走，不然我们就呼叫小天使来对付你。不错，你赶紧离开，不然我们就叫人了。别紧张，我只是来和你们玩一个游戏。黑暗之力，糟糕，昊天锤是笼子变的，我们都被关笼子里了。好你个唐三，想不到你长得浓眉大眼，居然和托雷基亚是一伙的，我们就不应该相信你。阿七，我相信三哥，他是不会骗我们的。我也相信三哥不会骗我们。还好我没听唐三的，我得赶紧去找小天使。嗯，什么东西在叫？不好，大怪兽来了！嘿嘿，抓到一个小孩。
怎么办？比比东被怪兽抓走了，还好我们在笼子里，怪兽进不来。看吧，阿七，三哥是不会骗我们的。不好，又来指令了！大家赶紧接住狗头表情包。我急了，想不到这次你们居然全都接到了狗头表情包。那这次我们应该没事了吧？你们想多了，大怪兽赶紧抓走阿七、啊。为什么呀？我也接住了狗头表情包，为什么你要让大怪兽抓我？因为我的游戏我做主，我让他抓谁他就抓谁，赶紧把他抓走。遵命。你都抓走两个人了，快放了我们吧！休想，下面接受第三次考验，接住我的卡片就放你们走。五七，拖雷机啊，我们都接住了卡片，快放我们走！当然不行，小五和蓉蓉都接住了我的卡片，唐三你接的可是赛罗的卡片。大怪兽，抓走唐三！六，拖雷机啊，给我消失吧！等离子火花斩。赛罗哥哥，比比多和阿七被大怪兽抓走了，一块去救他们吧。好，我现在就去。屏幕前的伙伴们，今天的视频就到这里。小五，你看我给你带了你最喜欢的胡萝卜。唐三，我什么时候喜欢胡萝卜了？小五，你不是一直喜欢吃胡萝卜吗？唐三，我是千仞雪啊，你是故意气我的对不对？嗯，小五，你别开玩笑了，你明明有兔子耳朵，怎么可能是千仞雪？三哥，你在干什么？比比东，是不是你对小五使用了什么暗黑魔法？为什么小五认为自己是千仞雪了？三哥，你怎么了？我是小五啊。哼，比比东，你明明戴着皇冠，你休想假装小五来骗我。唐三，这是怎么了？是啊，为什么三哥会认为我是比比东呢？奥、哦、大哥，刚才的电影真好看。蓉蓉，你要喜欢看，我以后天天带你看电影。真的吗？太好了。咦？五六七，你竟然背着十三偷偷的和千仞雪约会，你这样对得起十三吗？嗯，三哥，我是奥斯卡。是啊，唐三，我是蓉蓉。你怎么能说我们是五六七和千仞雪呢？如果让别人听到，会误会他们的。哼，你们别想说瞎话骗我，我相信自己的眼睛。你们明明就是五六七和千仞雪，我现在就要告诉十三、五六七，你脚踏两只船。三哥到底怎么了？我也不知道。十三，今天我看见五六七和千仞雪去看电影了。什么？太过分了！谢谢你三个。等五六七回来，我一定好好教训教训他。五六七，你今天干什么去了？十三，我今天一直在小鸡岛抓鱼了。哼，还敢骗我？三哥都告诉我了，说你和千仞雪去看电影了。十三，我真的没骗你。你看，这是我抓的鱼。咦，那这是怎么回事？三哥到底看见了谁？唐三最近怎么了？怎么一直认错人？是啊，我好担心三哥，他不会是生病了吧？冰美人鱼，你能帮帮我们，看看三哥身上到底发生了什么事情吗？好吧，叶萝莉时光魔法。妈妈，你看天上的小鸟好漂亮。乖女儿，你喜欢小鸟。妈妈这就给你打下来一只玩、啊。哎呀，妈妈，你扔的太大力了，小鸟没打着，反而都被你吓跑了。没事，乖女儿，咱们去那边看看有没有小鸟，妈妈再帮你打下来。原来是比比东乱扔石头，砸中了唐三，唐三才记忆错乱的。哼，比比东，你太过分了，你怎么能乱扔石头呢？这样是不对的，真是对不起，小五，我也没想到会是这样，以后我再也不乱扔石头了。冰美人鱼，你能救救唐三吗？放心吧，我刚才已经帮助唐三恢复记忆了，你们去看看就知道了。太谢谢你了，你了冰,美冰美人鱼。三哥，你知道我是谁吗？小五，有什么事吗？三哥，你终于能认出我了，我太开心了。小五，你看，我刚给你买的你最爱吃的胡萝卜。我不吃，我讨厌胡萝卜。小五，一会去我家玩吧。奥斯卡在家做了很多蛋糕，还有我新买的玩具和裙子，有你喜欢的，我可以送给你。我不要，我讨厌去别人家玩。小五，原来你在这里呀、啊，我找你好久了。我们不是说好了这个时间要一起玩游戏的吗？戴沐白五六七，他们都在等你呢。我不要。我讨厌和别人在一起。三哥，小五今天怎么了？以前他最喜欢的事情，他今天都拒绝了。是呀，以前小五多么善良，今天却冷冰冰的，我现在都不敢靠近他了。我也不清楚小五今天怎么会变这样，我们问问花仙子吧。
。唐三蓉蓉，朱青，你们找我有什么事吗？八仙子，小五今天很奇怪，不管我们说什么，他都会拒绝，一点也不像以前的他。原来是因为小五呀，那就让我们看看小五今天怎么了。为什么他们都喜欢那只臭兔子？明明我才是这个大陆最美丽的公主，比东东妈妈有什么方法可以让大家都讨厌小五吗？我这里有件被诅咒的公主裙，穿上它就永远只能拒绝别人。时间长了，大家就都讨厌她了。好，我现在就去骗臭兔子穿上它。小五，我明天组织舞会，你这么可爱，而且还有那么多人喜欢你，能帮我去撑撑场面吗？当然可以了，这是我给你准备的公主裙，你穿上它试试，你一定是最美丽的公主。谢谢你，千仞雪。呀，我头好痛！小五，明天来参加舞会，我不去，我讨厌跳舞。成功了，小五会变成大家最讨厌的人。<笑>可恶，又是千仞雪在搞鬼，实在是太坏了。花仙子，有什么办法能把小五变回来吗？需要找到最适合小五的公主裙和小五的记忆碎片，就可以恢复小五。谢谢你，花仙子，我一定要把小五变回以前的样子。妈妈，你看那边有一座好漂亮的城堡啊，我想进去玩。不好，小梧桐，我们赶紧离开这里。妈妈，为什么我们要跑呀？难道里面有可怕的怪兽吗？小梧桐，当樱花小镇出现漂亮的城堡的时候，里面就会走出一对双胞胎姐妹。姐姐的衣服是黑色的，她是邪恶的冰公主；妹妹的衣服是蓝色的，她是善良的冰公主。到了晚上，邪恶冰公主会在小镇的天空上巡查，如果发现有人不回家睡觉，就会把他们变成透明人。大家好，我是姐姐。今天我要送给你们一首歌，你们要听完哦。我自己手舞的像一只飞蛾，不过山，青石救我，伴着我，清醒时刻，平息着撕裂的躯壳，寻着。散在拉扯，在一个成全自我谎，花式断歌，嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你出息的罪恶。心。妹妹是善良的冰公主，她每天都在小镇做好事。这一天，她看见路边有一个迷路的小男孩，直接上前安慰。并且带他回家。如果看见不敢过马路的居民，就会跑上前去扶他过马路。小镇上的居民都被妹妹帮助过，她非常善良，所以大家不要害怕她。如果想要和妹妹做朋友，只要支持和鼓励一下就可以了。小可爱们，大家好，我是妹妹，今天我给大家唱一首歌，希望你们会喜欢。要听完哦。这就是最最美好的夏天，记录着最最美好的一切。微风它轻轻抚摸我的脸，你突然悄悄出现在眼前。这就是最最美好的夏天，诉说着最最热烈的爱恋。很想调侃，带来回忆，啰啰嗦，追求情缘。我给小五小黑心，我们也给小五小黑心。天使小五红心能量不足，黑心能量增强，转变身份变为恶魔。我真的变成恶魔了，你们为什么要这样对我？因为你不能做天使。为什么？我明明一直在帮助大家。不好不好，要迟到了。鬼<笑>磕破了，好疼啊！天使能量，我的伤口好了，谢谢天使小五。不客气，五六七，别跑这么快，不然又要摔倒了。我知道了，我的公主裙啊，明天就要穿它比赛了。为什么这时候被狗叼走，现在又脏又破，这可怎么办呀？天使能量，我的公主裙又变漂亮了，谢谢天使小五。小红俊，听爷爷的话，我们回家吧。我不，我要爷爷健康。发生什么了，小红俊？我爷爷生病了，连医生也治不好。我不要他离开我，我来帮你。天使之力，哇，我的身体恢复了，太好了，谢谢天使小五。不客气，我根本没做错事，为什么把我变成恶魔？因为我们要保护你。什么？小五，小五，你怎么了？快去找小花姐。小五，这是天使能量不足，陷入沉睡了。什么？肯定是他帮了太多人，把能量用光了。这可怎么办啊？我的花仙能量没用，我这就用小红心帮助小五恢复
。哇，小五在恢复，醒了就会没事了吧？不、哦，如果小五还用天使能量帮助别人的话，总有一天会醒不过来的。什么？那怎么办？恶魔的力量来自大地，能量永远不会枯竭。我们把小五变成恶魔吧。什么？原来是这样，我还以为要把我赶出童话王国。怎么可能？你可是最善良、最可爱，我们最喜欢的小五，就算赶比比东也不会赶你的。呃，你说什么呢？小五同学们不要走，我才是真的小五妈妈呀！你这个可恶的假小五，你再跟着我们，我就对你不客气了。奇怪，平时小五妈妈没那么暴力的。小梧桐，妈妈平时还是挺温柔的。但是对待这个可恶的假小五，我们就不用对他客气了。你们不要相信他，我才是真的小五。比比东，你变成我的样子，你到底有什么目的？你们两个又把我给搞懵了。到底你们哪个才是我的小五妈妈呢？我是真的小五，我才是真的小五，你是假的。怎么办呢？两个小五妈妈又争起来了。我有办法证明他们两个谁是真谁是假。唐山爸爸。你来了，太好了！我知道比比东最害怕狗头的，我们向两个小五丢大量的狗头，他就会现形了。我们需要大量的狗头。一二三，开始丢！哎、小五妈妈，我好想你呀、啊！我要吃蔬菜水果。我也要吃蔬菜水果。我才不吃蔬菜水果呢！我要吃辣条。比比东，你有麻烦了。臭小五，你是不是想找我麻烦？发现有人没有吃小五一样的食物，消失。咦，比比东怎么消失了？从现在开始，大家都要和我吃一样的食物，不然就会消失的。为什么啊？我不知道。今天早晨和我吃不一样食物的人都消失了。那好吧。我要吃个玉米，粗粮更健康。我也要吃个玉米。小五，你能不能吃点汉堡，喝点可乐啊？我好馋啊！可是吃这些食品对身体不好，我不想吃垃圾食品。Several days later。哎呀，好多天没吃零食，我都快忘了零食是什么味道了。有个好消息，有个坏消息，你们想先听哪个？我想听好消息。好消息就是以后你们可以不用和我吃同样的食物了。真的。太好了，我终于能吃棒棒糖了。那坏消息呢？坏消息就是从现在开始，我做什么事，你们就要做什么事，不然也会消失的。哼，我才不信呢！我要学习了，你要是不信的话，可以试试。那我也,我也学习吧。哼，学习太无聊了，我要出去玩。发现有人没有和小五做同样的事，小西。好可怕！还好我们都和小五一样开始学习了。Later. 学累了，我要出去锻炼身体了。好吧，好吧我们我们也去锻炼身体。小五，你好厉害，做俯卧撑竟然这么轻松。你们如果锻炼的多了，也会很轻松的。哎呀，我做不动了。小五，我好累呀、啊。我们能不能不锻炼身体了？可是，只有不断的锻炼身体，身体才会越来越健康。我要保持自己健康的身体，就要坚持锻炼啊。龙龙，加油吧！不跟着做，我们会消失的。考试开始。咦，怎么感觉这次考试这么简单？是啊，以前看试卷的题都好难，这次感觉我都会做。老师，老师我做好了。很好，小五光头强蓉蓉，你们三个这次都是100分，太棒了！你们上午的体育考试也都是满分，这三个全能奖杯是学校奖励你们的。哇，这是我第一次得奖杯。嗯，这都得感谢小五，跟着他，我们不但养成了好的饮食习惯，还努力的学习锻炼身体。是啊，虽然一开始是因为害怕消失，但是现在我们能进步这么大，确实应该感谢小五。你们都进步了，我也很开心。以后你们可以不用和我做同样的事了，因为你们都养成好习惯了。其实这些都是老师的计划、哦。原来是这样，小五，我们还是要谢谢你的帮助。你们站住！有一个人类小孩混入咱们动物王国来偷学魔法。九尾狐老师，不是我。哼，都不承认，那我就一个一个检查了。
：“九尾狐老师，我是小五啊，我有兔子耳朵，小伙伴们都知道我不是人类。”嗯，没错，小五就不用检查了。九尾狐老师，你看我的狗尾巴和耳朵，人类是没有尾巴的。嗯，不错，看来五六七也不是人类。老师，我就更不用检查了，我是美人鱼啊。也对，冰公主长着鱼尾巴，也不是人类，那就肯定是比比东了。你什么动物特征都没有，来人，把他抓走。等等，九尾狐老师，你看我的老虎爪子，他们都叫我母老虎，我怎么能是人类呢？咦，那看来也不是你。这是怎么回事？<笑>九尾狐老师也太笨了，我就戴了一副手套就把他骗过去了。不对，警报响了，你们中肯定有人类。既然眼睛看不出来，那我就用魔镜检查吧。嗯，小五，原来你是人类假扮的。九尾狐老师，不是我。还狡辩，你看魔镜一直闪红光，这这是怎么回事啊？对了，会不会是因为这个？嗯、手机。小五还说不是你，我们动物王国都不用手机。九尾狐老师，这个手机不是我的，事情是这样的。咦，这是什么？这里怎么会有手机？我等等看，会不会有人来找？我等了很久也没人来找，就把它放到书包里，想交给老师。嗯，小五做的不错，那手机老师就保管了。糟了，我的手机怎么被小五捡到，还被九尾狐老师没收了？这可是我新买的手机呀、啊！这个臭小五，九尾狐老师，小五撒谎，我看到他昨天还玩手机了呢，他就是人类假扮的。我我没有。好啊，小五竟敢撒谎骗我！来人，把小五带走。<笑>好了，终于把人类小孩找出来了。咦，怎么警报还响？还有别的人类小孩在里面？五六七，原来你也是人类。老师，不是我啊！那为什么魔镜闪红光？我我也不知道怎么回事。我看看你的书包。嗯，好啊，这么多人类零食，还说你不是人类。老师，我真的也不知道这些零食怎么会出现在我书包里的。哼，狡辩是没用的，你就是人类。来人，把五六七带走。老师，我是冤枉的。五六七永远也想不到，我把不喜欢吃的零食都放在他书包里了。好吃的零食我早就吃光了，我太聪明了。<笑>接下来检查冰公主。好啊，原来冰公主你也是人类假扮的。九尾狐老师，我是真美人鱼啊！<笑>哦，咦，冰公主哭出来的是珍珠，看来她真的是美人鱼。那魔镜是怎么回事？原来是没能量了，这可怎么检查？有了。动物王国的小伙伴都会变形魔法，不会魔法的就是人类。你们两个都变成一种动物。好的，九尾狐老师。冰公主，你变的是什么？原来还是你是人类。不是的，九尾狐老师，我只是魔法不熟练，我再变一次吧。九尾狐老师，你看我一次就成功了，他一定是人类。老师，我错了，我学习魔法时不认真。但我真的不是人类，就再给我一次机会吧。好吧，那就再给你一次机会。啊、你这又变的什么？看来你就是人类。来人，把冰公主带走。不要啊，老师，我以后一定好好学习魔法。<笑>看来只有比比东你一个才不是人类假扮的。<笑>九尾狐老师太笨了，我们人类可是学习能力最强的，这种魔法我早就学会了。我警告你们。谁都不许告诉他我才是假扮的，我还要继续学习更厉害的魔法呢！快放我们出去吧，我们真的不是人类，谁能帮我们？我们小五，听说你学会了一首非常火的歌曲，名字叫《他》，而且屏幕前的小伙伴都很喜欢听你唱歌，我很不服气，我今天就要来和你比一比。好啊好啊，我也来凑凑热闹，我也要唱这首歌，跟你俩比比，我要当星斗森林歌唱国王。行啊行啊，我最喜欢歌唱比赛了。那咱们谁先唱啊？男士优先，那就让我们帅气的三哥先唱吧。好，那就这样决定了。咱们今天就以歌会友，输赢第二，友谊第一。接下来就由我来唱吧，希望小伙伴们能够喜欢。
我唱的好听吧？你们有没有被我的魅力折服到？你先别得意，本公主都还没有开口呢，走着瞧吧。小可爱们一定会被我的天籁之音给深深吸引住的。一望一望再一望，随我的家走，又到。这这唱的是什么呀？小可爱们肯定不会喜欢这样唱歌的，一定会喜欢我唱的。笑什么笑？你们就群小学生都给我听好了，你们不可能有人唱歌八十分以上。<笑>小五美人鱼，快去给我洗衣服。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我买菜做饭。好的，比比东女王。小五美人鱼，快去给我把作业写了。好的，比比东女王。哎呀，太舒服了！我应该再弄些小五美人鱼，这样以后我什么都不需要自己做了。小五美人鱼跑哪去了呢？美人鱼族长爷爷找遍大海都没找到。咦，小五美人鱼，你怎么在这？族长爷爷正……我要去打扫卫生，打扫卫生。怎么回事？小五美人鱼怎么不理我？小五美人鱼。我要去搬东西，搬东西。这是怎么回事？怎么有两个美人鱼小五？我要去买菜，给比比东女王做饭。比比东，哼，这肯定是比比东搞的鬼。小五美人鱼，去给我拿瓶可乐。好的，比比东女王。比比东，你是不是把小五美人鱼抓起来了？没有啊，我没有抓小五美人鱼呀、啊。比比东女王，你要的可乐？你还说没有？你看小五美人鱼不就在这吗？这个，这个。比比东女王，饭做好了。比比东女王，衣服洗好了。比比东女王，作业做好了。什么？怎么这么多小五美人鱼？比比东，你太过分了！你到底对小五美人鱼做了什么？唐三，你冤枉我了。这些都是我在五六七那里买到的美人鱼佣人，他们很听话。能帮我做家务，所以我就多买了几个。现在满大街都是这种小五美人鱼佣人。什么？我现在就去找五六七看看，到底是怎么回事？卖美人鱼佣人了，听话勤快的美人鱼佣人。五六七，你怎么会有这么多小五美人鱼？唐三，我这可是商业机密，无可奉告。你要想买美人鱼佣人，我给你打八折。五六七。美人鱼族长爷爷在满世界找小五美人鱼，你如果抓了小五美人鱼，小心族长爷爷把你抓回大海喂鲨鱼。唐三，你别瞎说，我可没抓小五美人鱼。事情是这样的，昨天刮台风，我今天早晨去海边想捡些贝壳，结果就看到小五美人鱼晕倒在海边，我担心它有危险，就把它救回家里。结果不知道为什么，它醒来后就不断的分出新的小五美人鱼。我家都装不下了，所以我才卖些小五美人鱼的，分身换点零花钱。原来是这样，我这就去告诉族长爷爷。族长爷爷，你看小五美人鱼现在还在不断的制造着分身，他这是怎么了？分身术是小五遇到危险的本能魔法，估计是昨晚的台风让小五受到了惊吓，我这就用魔法恢复他的神智。五六七，唐三哥哥，谢谢你们救了我。不然我还不知道要迷失多久呢。不用谢，这是我们应该做的。嗯，我的小五美人鱼佣人呢？难道是一次性的？可恶的五六七，我要让他赔钱。